എന്റെ പുണ്യാള ഇനി നീ മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ എന്റെ വൈഫ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് ഞാൻ പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല
എന്താണ് പ്രശ്നം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും കേറ്റി വിടാൻ പറ്റണ്ട മലയാളിമാർക്കണി കൊടുക്കത്ത മലയാളിമാർ കൊടുക്കത്ത വീട് നല്ല റേറ്റോ അങ്ങനെ അവസ്ഥ വന്ന നമുക്ക് ഈ പോർട്ടിക്കളെ പോണ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തരം പൊക്കിയാൾ കൂടി കൊടുക്കാനാ നല്ല ചെറുക്ക് തുമ്പളാനുള്ള ഏരിയ അല്ലേ നിനക്കത് പറയാം വികസനം പറഞ്ഞ കല്ലുകളൊക്കെ ക്യാമറയിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കാണാത്ത ക്യാമറ പൊക്കാൻ നിന്ന നമ്മളെ പിടിച്ച് അകത്തിടും പോലീസുകാർ പിന്നെ നല്ല ഇടിയും കൊള്ളണം എന്തിനീ പാട്ട് അതെങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ പണി പിടിച്ചു പോയില്ലേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറേ സീരിയലിലും ടി വിയിലും സീരിയലിലും നമ്മൾ കിടന്നു കൊടുക്കാൻ പോകും നമ്മുടെ അടുത്ത് വലിയ നിന്ന് കെട്ടാനല്ലേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്ത് രൂപ കാശ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നീ പറയണ പോലെ നടക്കില്ല നമുക്ക് നാം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നന്മയുടെ പ്രതിഫലം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും തുണയില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഈ രാത്രി ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് സനലേട്ടനുമായി വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ വരുമ്പോ എന്റെ ജീവിതം എന്താവുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ധാരണയില്ല ഈ ലോകത്ത് സുരക്ഷിതമായി ജീവിക്കാൻ ആണുങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും കാരണം ആണുങ്ങളാരും പ്രസവിക്കില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ കഥ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും കാമോൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം മാത്രമാണ് പെണ്ണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആണുങ്ങളുടെ കഥ
ഒന്നില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ ചിലർ സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാം ചിലർ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് ജീവിക്കാം അതാണ് ഈ മനുഷ്യ ലോകം ഉണ്ടാക്കില്ല 
പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവാകുന്നതും ചില പുതിയ മുഖങ്ങൾ കാണുന്നതും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുൻകൂട്ടി നമുക്കൊന്നും എഴുതി വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ നാം ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കാണുന്ന ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നാം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലം മരണത്തിനു മുൻപ് നാം അനുഭവിച്ചേ മതിയാണ് കാരണം എല്ലാ കർമ്മത്തിനും സാക്ഷി നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി
ഞാൻ കാണിക്കില്ല അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് പേടിയാ ആ കാലമാടഞ്ഞാൽ ഓർന്നാ നിന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലും ഇതിന്റെ കേസിൽ എന്റെ പറയും ആരും ഞാൻ ടൗണിൽ പോകുന്നുണ്ട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാനുണ്ടോ നീ ദേശത്തിലാണോ നമ്മളെ കഷ്ടപ്പാട് ഞങ്ങൾ നല്ല മാറാൻ പോകുന്നത്
ജനിച്ച പിതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി സുരക്ഷിതയാവുന്നത് ഓരോ പെണ്ണിന്റെയും ശരീരത്തെ മാത്രം നോക്കി സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരുപാട് കഴുകക്കണ്ണുകളുള്ള ആണുങ്ങൾ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണമില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളും താമസിക്കുന്നത് അവർക്കാണ് കണ്ണീരിന്റെ രുചിയും വേദനയും പൂർണ്ണമായ
പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയും ശാരീരിക സുഖത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയും ഒരുപോലെ തീർക്കുവാൻ മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത കഴുക കണ്ണുള്ളവർ ഇരയാക്കുന്നത് വെറും പാവം പെണ്ണിനെയാണ് എതിർത്ത് ജയിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത വെറും പാവം പെണ്ണിനെ വൈകുന്നേരം ജീവിക്കണ്ടാ അപ്പ ആ 
ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പനെ പൂളാൻ വന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ അപ്പനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം നീ എന്നെ രക്ഷിക്ക് ഞാൻ അപ്പനെ രക്ഷിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നും അറിയണ്ട പക്ഷെ അപ്പൻ ഞാൻ പറയുമ്പോ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അവന്മാർ ഇന്ന് തന്നെ അപ്പനെ തീർക്കും അവന്മാർ അപ്പന് ജീവിക്കണോ ഞാൻ അപ്പനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം പക്ഷെ അപ്പ ഒന്ന് കണ്ണടത്തി ഇന്ന് തന്നെ മാത്രം മതി എങ്ങനെ അപ്പ ഒന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൻ അപ്പനൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ നേരെ വീട്ടിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് കിടന്നിറങ്ങി അപ്പന്റെ കാര്യം ഞാൻ സുഖമായിട്ട് പോയി കിടന്നിറങ്ങി അപ്പ ഞാൻ ഇന്ന്
ഇതുവരെ കെട്ടായി അതേ മുറുക്കി കെട്ടിയൊന്നുമല്ല അതിന്റെ കലിപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാ നിന്റെ അനിയൻ ഞങ്ങളെ തപ്പിയിറങ്ങിയത് അവന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ എന്റെ അനിയനെ പൊക്കാൻ നടക്കുകയാണ് അവനൊരു ഡീല് വെച്ച് അച്ഛനെ പിടിച്ചു തരാം അവരെ അവന് വേറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം നിന്നെ അവൻ പറയുന്നിടത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ അന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിന്റെ അച്ഛനെ അടിച്ചിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിയായത് അവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ നിന്നെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നും തോന്നുന്നില്ല ഇത്ര താമസിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അവരിപ്പോ എന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിന്നെ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കണ്ട ആ സമയം വൈകും തോറും അവര് നമ്മളെ തപ്പി ഇറങ്ങും നമ്മൾ തപ്പി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാകും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കാര് നമുക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് വേറെ വഴി പോകാം ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി വരുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആയി അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാ ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലട്ടാ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഒന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആയി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയതാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കി ഞങ്ങൾ പൊക്കോളാം ഞങ്ങക്ക് അവിടുന്ന് തൃശ്ശൂർ വരെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ടാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയാക്കി കൊള്ളാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗസ്റ്റോ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് കണ്ടിട്ട് എന്തോ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ചാടി വരുന്ന ആ ചേച്ചിയാണ് ഒന്നും മിണ്ടു തോന്നും എന്തോ പ്രേമ പനി പിടിച്ചതാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരാ ഈ വണ്ടി ചെന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള യാത്രാ ബന്ധം കഴിയും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരല്ലേ എന്തെങ്കിലും സഹായം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് 
ഞാൻ നേരെ വരണം വിളിക്കട്ടെ ഭൂമിയിലെ രണ്ട് ശക്തിയാണ് ഒന്ന് വെളിച്ചം ഒന്ന് ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചം എന്ന സത്യത്തിലേക്ക് പലർക്കും ദൂരം കൂടുതലാണ് ഭാഗ്യമായി ലഭിച്ച മനുഷ്യ ജന്മം പലപ്പോഴും പാഴാവുന്നത് ഇരുട്ടിലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ മനസാക്ഷിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടിന്റെ സമയം കുറി സന്തോഷമെന്ന വെളിച്ചത്തിലൂടെ ജീവിതം സങ്കടമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകും അതിന് വേണ്ടത് തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അറിവാണ് അറിവിനേക്കാൾ ലഹരിയല്ല പണവും അല്പനിമിഷം ലഭിക്കുന്ന കാമവും
ਕਿ ਸਜ਼ਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ ਨੇ ਸਾ ਕੀ ਪਾਰੋ ਇਸ ਗਲਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨੂੰ ਰੋੜੀ ਇੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੋਰੋ ਕੋ ਨਾ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਜਿੱਟ ਕੋਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ ਡਰ ਲੜ ਅਲੇ ਕੀ ਰਿਪੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਰੇ ਹਮ ਬਾਹਰ ਕੋਰੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਲਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈ കല്ലുപിടിക്കാനും കഞ്ചാവ് വലിക്കാനും പെണ്ണു പിടിക്കാനും തല്ലു പിടിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിൽ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ആപത്ത് സമയത്ത് പണമായോ ബന്ധങ്ങൾ വഴിയോ സഹായിക്കുവാൻ ഒരു സുഹൃത്തിന് കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുവാൻ പറ്റൂ ഇവളുടെ വിവാഹ ജീവിതം തുടങ്ങിയ നിമിഷം ഇതെല്ലാം സുനിൽ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി കൂടെ പിറന്നവൾ അല്ല എങ്കിലും മനസാക്ഷിയുടെ പാത തെളിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവചാരിതമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നാം കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം പല മുഖങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിവും പ്രേരണയും പ്രചോദനവും
നമ്മളെ ആപത്തിൽ സഹായിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വഴി തിരിച്ചു വിട്ടവരുടെ മുഖങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് കാരണം ജീവിതത്തിലെ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ ഓർമ്മകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് പക്ഷെ ആ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കൽ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ആ നിമിഷം മനസ്സിലാവും രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ മുഖം ഒരിക്കലും മറക്കാനുള്ളതല്ല തുണിയില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഈ രാത്രി ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച് സനലേട്ടനുമായി വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം എന്താവുന്ന ഒരു ധാരണയില്ല
നമ്മൾക്കാവത്ത് പറ്റുന്ന ചില സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരോ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളോ ആവണമെന്നില്ല പകരം നാം അറിയാത്ത നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചിലരാവും അതിന് കാരണം മനസാക്ഷിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന സത്യസന്ധമായി നാം പലർക്കായി ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തിയുടെ അനന്തരഫലമാണ് നമുക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്നു ചേരുന്ന ആ ഭാഗ്യങ്ങൾ
നമ്മളെ ആപത്തിൽ സഹായിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്കൊരു വഴി തിരിച്ചുവിട്ടവരുടെ മുഖങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല കാരണം ജീവിതത്തിലെ കുറേ നിമിഷങ്ങൾ ഓർമ്മകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാവാം പക്ഷെ ആ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കൽ ഓർത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ആ നിമിഷം മനസ്സിലാവും രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരുടെ മുഖം ഒരിക്കലും മറക്കാനുള്ളതല്ല കുട്ടീനെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മഠയരാണ് കാരണം ദൈവം എന്നത് ജീവനുള്ള ശരീരത്തിലെ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് 